muchísimos hitos, ¿cómo están? Si a ustedes, bienvenidos a un nuevo video de este en nuestro canal. Y oh my god, creo que esto pica y se extiende y hasta Sol León no se va a quedar callada sobre el atentado, el supuesto atentado que sufrió Muñeca Diamante Rubí. Como les dije en el video del de día de ayer, Muñeca Diamante Rubí se encontraba en el hospital. Hoy en día ya está en casa, adiós, gracias. Tanto ella como con la persona que se impactó por tratar de huir de este atentado, este, se encuentran bien de salud. Muñeca Diamante Rubí este, dijo eh, en sus historias, como les dije ayer, de que iba a dar este, una entrevista exclusiva a Chisme No Like. Yo la verdad este, pienso que son acus acusaciones bastante, bastante graves como para lanzarlas así nomás al aire porque ella está acusando directamente a Sol León a Soraya Marisol la está este, acusando de haber sufrido este atentado. Ahora, algo que este, me percaté, y esto es gracias al canal de Maure G1, es que, como yo les dije en el video anterior, para mí no la querían sacar del chat, sino que la querían simplemente asustar, porque si le hubieran querido sacar del chat, de verdad que lo hubieran logrado, o lo hubieran lastimado un poquito más. Y es cierto, porque, por ejemplo, la camioneta que ella mostró el día que ella mostró en historias, que estaba sumamente impactada, gracias a Dios, tanto Muñeca Diamante Rubí como con la persona que se impactó se encuentran bien de salud. Pero bueno, la camioneta de Muñeca Diamante Rubí no presentaba ningún orificio. O sea, no le, no le habían dado pum, 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 pum. Si hubieran querido de verdad sacarla del chat, le hubieran lanzado algunas por ahí y no tenía, entonces esto corrobora la versión tanto mía como de Sol León de que lo que la que quisieron es simplemente asustar, darle un susto porque lo que sea ahora, es muy conocido de que Sol León le gusta andar amenazando, ya lo hemos visto con Boris, con Nina a, inclusive a Boris este, le llegaron unas cosas ahí a la casa, ella dice que tiene un un, este, un proceso este, legal contra Sol León y que por eso Sol León pues, no va a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, ya se dio esta entrevista de Muñeca Diamante Rubí y ella en este video, en este video con Chisme No Lie dice que ha recibido amenazas, no solamente ella, sino que también la hija, o sea, cuando ya Muñeca Diamante Rubí no le contestó más, fue y le mandó mensaje a la hija, pero voy a ponerle partecita de ropa de jeans, tenis y todo y eso fue lo que me ayudó pero ah. obvio, de mano sabemos que yo siempre he sido amenazada directamente por esa señora, aunque la gente se ponga del lado de ella, aunque la gente esté mucha gente de parte de ella, mucha no pero siempre he recibido amenazas de Sol León, esa es la realidad cuando ya no le hice caso yo, tanta amenaza que yo he recibido, cosas que ya no lo he dicho en las redes sociales, pero empezó con mi hija a mandarle directamente ella mensajes diciéndole que pues me, me, me comprara pronto la caja, la caja de muerte, la caja de la caja para que le fuera a hacer compañía a mi hijo, que porque pronto pues iba a, a recibir noticias. Entonces le dije a mi hija, ya no le hagas caso, no le, pero ella siempre mandando mensajes muy fuertes a mi hija. Entonces, ¿Pero por qué se mete con tu hija? Eso, eso es gravísimo. Vamos a ver el momento del, del auto, cómo quedó cuando tenemos el virrón de tu camioneta. El tema, porque lo explica con detalles, totalmente. El hecho que diga que yo hablo de jurado y me engano, yo nunca he recibido amenazas de nadie más que de ella. Otra cosa, están poniendo la foto de Pepe Aguilar por lo que dije del caso, el problema de caso con Ángel Aguilar. Todo el mundo ha opinado. Dejen en paz al señor porque él ni en el mundo me hace totalmente nada que ver con el señor Pepe Aguilar, mi respeto para el señor, entonces yo nunca he recibido amenazas de nadie más que de Sol León directamente a mí y a mi hija que tenemos todos los mensajes, que yo todo eso se lo mandé a Guillermo Post de todo lo que ella me ha mandado, entonces yo no recibo de nadie, no tengo enemigos solamente de ella directamente. Pero para, eh, a ver, eh, Diamante, no solo tú recibiste amenazas de Sol León, también recibió Nina, la amiga de Alma, y de todos los involucrados que hablaron, recibieron amenaza, ¿sí o no? Yo, yo tengo yo tengo los mensajes y ya hablo con gente muy cercana a ella, que trabaja para con ella, una que ahora, no, ahora no trabaja para ella. Ellos me han pedido ayuda diciendo que los ha amenazado de una forma de lo peor. Tengo todos los mensajes, todo lo que he hablado con la gente que los ayude. Mira, yo no me quise meter mucho en este caso yo, pero Sol León es una persona que antemano sabemos que es una delincuente y que está en el crimen organizado. Esa es la realidad. Que la gente se quiera poner del lado de ella, que la quiera defender, está bien. Yo respeto la opinión de toda la gente. 
pero en realidad las personas que ella nos ha dañado y que nos sigue amenazando sabemos en realidad cómo es que ella opera y más diciendo que pues que me compraran la caja porque pronto le voy a hacer compañía a mi hijo, todo eso lo tenemos. Y bueno, hasta donde yo vi, no me he visto todo el video, no aportó ninguna prueba de estos supuestos mensajes, no los ha aportado, entonces... Ahí es, pues, sin pruebas para mí no hay paraíso, ¿no? Sí es bien cierto, como les dije hace un ratito, de que eh, Soleón supuestamente le gusta estar amenazando a la gente, pero sin pruebas, pues, como sabemos, ¿no? Ahora, ella dice que es su única enemiga, eso es cierto, porque, pues, que están metiendo a Pepe Aguilar ahí, Pepe Aguilar, de verdad, pues, ni la de hacer a Muñeca Diamante de Rubí. Ahora, sí se me vino algo a la mente, es que Muñeca Diamante de Rubí desde hace meses había dicho que ya habían tablado un proceso judicial contra Soleón porque la habían querido hackear, que porque no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué pasó con ese proceso judicial? No, no sé. A eso no, ella no ha dado este, actualizaciones de eso, pero sí dice que todas las pruebas de estas amenazas ya se las había mandado o ya se las ha mandado a su abogado porque esto no se va a quedar aquí. Ahora, ¿qué ha dicho nuestra queridísima este, rubia natural? Bueno, ella ya se prepara y grabó ayer un video y esto fue la historia que estuvo este, poniendo justamente el día de ayer que dice no me voy a quedar callada no y todo el mundo está asumiendo que lo está diciendo por estas acusaciones que se vienen dando de muñeca diamante de rubí ahora el video todavía hasta ahorita que estoy yo grabando esta actualización no está posteado no ha dicho nada eh, vamos a ver qué pasa he estado revisando sus historias lo más cercana posible para ver si dice algo nuevo pero no naranja no ha dicho nada adicional eh, no sé qué opinar al respecto porque yo, repito sin pruebas no hay paraíso puede ser que sea cierto sobre haya marisol ahora eh, muñeca diamante rubí es una persona con muchísimo muchísimo dinero y no tiene escolta eso sí me llama mucho la atención tal vez porque se siente muy segura de que vive aquí en los Estados Unidos pero es bien cierto que es una persona que tiene mucho dinero y debería andar este mínimo con escolta porque al menos Soraya Marisol anda que ni el presidente de la república o sea ella anda con un saquito de, de guardaespaldas uno más grande que el otro uno más guapo que el otro Así anda Soraya Marisol y vemos que Muñeca Diamante Rubí no. Eh, bueno, aquí lo importante es que Muñeca Diamante Rubí y la persona con la que se impactó se encuentran bien de salud. Ahora pues que la justicia haga lo suyo, que hagan las investigaciones, que den con el culpable de este atentado y etcétera, etcétera. Y vamos a esperar qué nos dice Soraya Marisol al respecto. ¿Será que nos dice? Yo, ella, ella va a desmentir absolutamente todo, eh, pero pues... Que, Estamos hablando de algo serio. Esto no es de yo te arremedo como habla o yo hablo de tus fajas o yo hablo de esto. Estamos hablando de un tema sumamente delicado que espero llegue a las últimas consecuencias de dar con la persona que provocó este atentado. Pero bueno, hasta aquí el video cortito. Simplemente es una este, actualización. Quiero saber sus opiniones como siempre con respecto a que bajito. ¿Ustedes creen que este atentado es... es ¿Está la mano blanquita de Soraya Marisol o es alguien rando que quiere molestar a Muñeca Diamante de Rubí? Pero bueno, opiniones aquí abajito, yo los estaré leyendo. Si les gustó, dedito hacia arriba, pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales, no, 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 no te vayas a olvidar. Ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues Mari Jacomán. No te vayas a olvidar de suscribirte, activar la campanita de notificaciones notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma. Bye mis chismositos y mis consejos.